。说实话，其实我是想跟我爸走，但又怕对咱妈没法交代。何娘娘，你越说越离谱了。怎么这么不尊重小孩的感应啊？我就是知道爸还在，他总跟我说话的。妹，你怎么会不尊重你？我像你这么大的时候也一样啊。但我们不能这么想，即便都是十二岁，都是没有爸爸。你也不是我代替不了的感受三娘，你的感受未必是错觉。世间万物的基础结构都是缘字，包括人。某种意义上，其实就是一种能量，只是看不见，摸不着。你朝夕相处的爸爸。只是换了一种能量形式存在，所以你能感应到，也很正常。所以我爸真的还在房子里，对吗？他永远在你的心里，这点很重要。可我想调到我爸的频道，告诉他我很想他，忘不掉他。有些话。你不说，你爸爸也能感应得到。他现在应该很担心你，因为他的突然离开，对你们一家可是很大的打击。我们每个人上学，要考很多的科目，但却从来没有死亡教育这一项。死亡烂透了。为什么要进入这种教育啊？娘娘，死亡呢，其实只是一场漫长的捉迷藏游戏。你现在找不到爸爸，并不代表你的生活就没有了意义。正因为你爸爸藏了起来，你才更应该珍惜身边其余的家人。嗯，我爸爸他现在过得好吗？还会有什么痛苦吗？对不起，这个我也不知道。但以我的专业来说，刚离开世界的人，他们的身体既不是残骸。也不是遗迹，而是正在经历某种生命的转变、孕育和孵化吧当人离开这个世界的时候，科学家们曾有过一种猜测：你身体里的亿万个原子开始疏远
不再受制于人类的形态，构成人身体的零件像毛衣一样被拆开，伴随着人的最后一次呼吸，这些原子开始分解，融入周围的土地，原子形成了新的组织方式，它们成为了赞美葵的叶子、带斑点的蜗牛、玉米核。甲虫的上颚，甚至是鸟尾巴上的一根羽毛，但这些原子，每一颗都携带着之前的标记，所以，生命并不会消失，只是以另一种形式存在。曾经的你，可能会拥抱，会笑，会皱眉，但现在，也许变成了。与浪花共舞的海藻，在积雨云下摇摆不定的漏斗云，扑棱着身体产卵的小银鱼，或是滑行在漩涡里的鹅卵石，你的身体可以跨越大江南北，让草原伸出皱褶，让松树枝弯折，让白鹭扑打双翅。总之。你曾经渴望的登上山巅，漫游海底，征服天空，现在都会很轻松的做到了。刚才故事没讲完吧？后面呢？建议你自己去看书，《死亡的故事》，作者大卫·伊格曼。要参观一下吗？阳台的风景最好，可以看见东方明珠塔。不过是座电视塔而已，有什么好看的陈麦东，还好我了解你，不然我现在已经开始害怕了。你是对我家的灯有什么意见吗？取暖、照明，这些都对人的情绪有影响。暖光能让所有的棱角变得柔和，让人心神安宁。自己独处的时候，可以试试。结束了。哎，对，你不是和王希夏一块住吗？这你都知道？呃，忘了哪个老同学提了一嘴。他还没回来呢，相亲去了。怎么，比我们城里人都不相亲，都在酒吧里搞对象？走了
，行吧，交回来吧。那事过了。什么事儿？车站。接吻。手机，赶紧的。你这人啊，什么都好，就是度量不太行。路上小心。知道了。